శ్రీ గురుభ్యో నమ శుభం బియాటు వివాహం అన్నది చాలా అద్భుతమైన స్థితిగా మనం చెప్పుకుంటాం వంశము వంశోద్ధారకుడు వంశాన్ని నిలబెట్టడము ఆ తర్వాత వంశోద్ధారకుడు వచ్చిన తర్వాత మనం మోక్షాన్ని ఇవ్వడము అంటే మంత్రం అనేది ఒక సాధకుడిని సాధకుడిగా చేస్తూ ముందు తీసుకెళ్ళి మోక్ష మార్గం చూపించిన ఈ శరీరానికి మోక్షం పొందాలి అంటే సంతానం అనేది ఉండాలి అంటే వంశోద్ధారకుడు ఉండాలి దీనికి ఒక వివాహం అనే ఒక బంధం ఉంది వివాహం చేసుకుంటే అనేది సంపూర్ణత అని చెప్పి జ్యోతిషాస్త్రం కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఇటువంటి వివాహ బంధం ఏదైతే ఉందో వైవాహిక జీవితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిలబెట్టడానికి ఏం చేయాలి అంటే మహాదేవుని యొక్క అనుగ్రహం ఏ విధంగా పొందాలి అని ఒక ప్రశ్న అనేది వస్తుంది చాలామంది శివుని యొక్క అనుగ్రహం ఏ విధంగా పొందాలి మహాదేవుడు అంటే ఇంకా శివుడి కింద లెక్క ఈశ్వరుడు అంటే ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడు వాడే ఐశ్వర్యం ఎక్కడ వస్తుందంటే భార్యాభద్రతతో కలిస్తేనే సంపూర్ణత్వం అక్కడే ఐశ్వర్యం ఉంది సో ఈ ఐశ్వర్యాన్ని మనం పొందడానికి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం పొందడానికి ఏం చేయాలంటే శివారాధన పంచాక్షి మహామంత్రం అనేది చాలా అద్భుతమైన మంత్రం అంటారు అదేవిధంగా గౌరీ పంచాక్షి మహామంత్రం కూడా ఉంది ఎప్పుడు నిత్య అనుష్ఠానంలో ఉపదేశ మంత్రం చేసుకుని గురు పరంపరలో ఉంటూ గురు గణపతి బాల మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే సాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు వాడు గురు మంత్రంలోని శివుని మహాదేవునిగా భావించి ఆ గురువుని మహాదేవునిగా భావించి గురు మంత్ర సాధన చేస్తూ అతని కుమారుడైనటువంటి గణపతి మంత్రాన్ని చేస్తూ అమ్మవారు పార్వతీ అమ్మవారి అంటే ఒక రూపమైన బాల అమ్మవారి యొక్క మంత్ర సాధన చేస్తూ ఈ గురు పరంపర నుండి మన శంకరాచార్యుల పరంపరలో మనకు ఆల్రెడీ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి అటువంటి శ్రీ విద్యలో కానీ ప్రవేశించిన ప్రయత్నం చేయగలిగితే వివాహం అనంతరం పదహారు రోజుల పండుగ ఏం కాదు గురువులు గారి ఆశీర్వచనం తీసుకుని ఇటువంటి శ్రీ విద్యలో కానీ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి ఆ పరమశివుని యొక్క మహాదేవుని యొక్క అనుభవం సంపూర్ణ కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే వివాహ బంధాన్ని ముందుకు తీస్తానని ప్రయత్నం చేస్తారో కలిగే సంతానం కూడా సత్సంతానం అనేది కలుగుతుంది సంతానం దోషం లేకుండా చక్ర సంతానం కలుగుతుంది ఆ సంతానం ఎప్పుడైతే కలిగిందో వంశోద్ధారకుడు అభివృద్ధించిన తర్వాత వంశాన్ని నిలబెట్టే పేరు నిలబెట్టే గౌరవాన్ని నిలబెట్టే వ్యక్తిత్వం గల వాడుగా ముందుకు ఎప్పుడైతే జన్మిస్తాడో దానివల్ల మనకు కూడా మోక్ష మార్గం కనిపిస్తున్నాడు అంచేత వివాహ అనంతరం చాలామంది ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి ప్రకారం చూసుకుంటే వివాహం అవగానే రెండో రోజు మూడో రోజు హనీ మూన్ అని ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒకటి టికెట్ కొని తీసుకుపోతారు అక్కడ పదిహేను రోజుల తర్వాత వచ్చిన వెంటనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాబట్టి రాత్రి భాగాన్ని కన్నా ఉద్యోగాలు చేసుకుని పోతుంటారు పని అయిపోయింది కదా అనుకుంటా ఎక్కడ ఆధ్యాత్మిక చిందంతో కూడిన మనస్తత్వం గల వాడు ఎవరు కనిపించట్లే నూటికి ఒక్కరు కూడా కనిపించట్లే వ్యవస్థ లాభం అవి చేయడం సో ఇప్పుడు కూడా కళ్ళు తెరిచి నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే వివాహ బంధానికి ఒక అర్థం ఉంది కదా ఆ అర్థం ఏంటంటే తెలుసుకుని వివాహం చేసుకోగలిగితే పిల్లలు చాలా బాగుంటుంది అలా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ వివాహ బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి చేయాల్సిన ప్రక్రియలో భాగంగా మన గురు పరంపరలో చెప్పిన ఎన్నో విషయాలు నాకు నేర్చుకుని ముందుగానే నాకు ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది వివాహం నడుస్తుంటాను చాలా బాగుంటుంది ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి రాజమార్గంలో రాజీవం పొందగలుగుతాను శుభం బియాలు